വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇജു വാല ടു പോയിന്റ് ടു നാളത്തെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ വീഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഇത് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു പത്ത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ചോളം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ പാഠത്തിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാൻ സാധിക്കാവുന്ന കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും നാളത്തെ എക്സാമിന്റെ എല്ലാം റിവിഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്നു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരെട്ടെണ്ണം ഒരു പത്തെണ്ണം എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആയിട്ടും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം കുറച്ചധികം ആൾക്കാരെ പേര് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ ഏതാന്ന് പറയാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാം ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആയിട്ട് കുറെ പേര് തന്ന് എ ബി സി ഡി അതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലോവറിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിൽ വരാം മിഡിൽ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ് പർച്ചേസ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അപ്പൊ എല്ലാ മാനേജേഴ്സും മിഡിൽ മാൻ ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ ആണ് ലോവർ ലെവൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർമൻ സൂപ്പർവൈസർ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ അതർ ഓഫീസേഴ്സ് സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പൊ ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവറും മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്ട് കൺട്രോളിലേക്ക് പോകരുത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഫാദർ ആരാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ആണ് ദെൻ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എംപ്ലോയി ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്നെസ് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസും വൺ മാർക്കിനുള്ളതുണ്ട് അതിൽ അറിയോ ഇപ്പൊ ഒബീഡിയൻസ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അതോറിറ്റി കൺസേൺ വിത്ത് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഏതാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂണിയൻ ഹിസ്ട്രിങ് സ്പിരിച്വൽ ഡി കോപ്സ് ആണ് ഹാവ് എ പ്ലേസ് ഫോർ എവ്രിതിങ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് ഷുഡ് ബി കാപ്റ്റിൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്താണ് ഓർഡർ ആണ് അത് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഓരോ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വൺ ഹെഡ് വൺ പ്ലാൻ ഏതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൊമോട്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണ് ദെൻ ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ആണ് വിച്ച് ടെക്നിക് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഗീവ്സ് ഹൈ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ബെറ്റർ പെർഫോമർ ആർക്കാണ് ഏത് കോമ്പൻസേഷൻ എത്താൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഏതാ ടെക്നിക് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോമൻഷിപ്പ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആറ്റ് attitude of employer and employees towards each other employee dim employee dim employer ndeyum mental attitude change cheyanam edana the mental revolution aanu idu or scientific technique aanu functional formanship is the extension of henry fayol's which principle henry fayol inde ed principle prakaram aanu functional formanship nanna technique undayirunnathu eda division of work aanu name the shortcut proposed by henry fayol for speedy communication communication speed aakkan vendiittu emergencies okke vannale short circuit cheyyunnathinu vilikkunna peraanu gang plan then മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇതിന് പറയും ഓരോന്നും ഏതിൽ പെടുന്നു ഇപ്പൊ ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് ചില
പ്ലാൻ ഡാഷ് പ്ലാൻസ് ആർ യൂസ് ടു റിപ്പീറ്റ് അല്ലെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകളെ സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിച്ച് പ്ലാൻ റിസർച്ച് ഗിവൺ ഫ്യൂച്ചർ പ്രീഡി ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിലെ നമുക്ക് തരുന്ന പ്ലാനുകളാണ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കൺസിഡേഴ്സ് എ ബേസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് പ്ലാനിങ് ആണ് എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലാനിങ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും ദ സം അസംഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാനിങ് പ്രീമിസസ് എസംഷൻസ് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പ്ലാനിങ് പ്രീമിസസ് എഴുതിക്കോളാം ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോളിസീസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൺ മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് വൺ മാർക്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് ദെൻ മൊബൈൽ ഫോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ സ്കൂൾ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഈസ് ദിസ് എന്താണ് റൂൾ ആണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്കൂളിലേക്ക് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആണ് റൂൾ ആണ് നോ സ്മോക്കിംഗ് എഗെയിൻ റൂൾ ആണ് പ്രൊമോഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറിറ്റ് ഓൺലി അതൊരു പോളിസി ആണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്മോക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് റൂൾ ആണ് ഇൻക്രീസ് സീഡ്സ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാൻ ആണ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നെയിം ദ പ്ലാൻ വിച്ച് മൈന്യൂട്ടസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂൾസ് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയർ റൂൾസ് ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതിലെ പോളിസി പ്രൊസീജർ റൂൾസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് യൂസ് പ്ലാനുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയണം സിംഗിൾ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റും പ്രോഗ്രാം ഒരൊറ്റ തവണ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് മെത്തേഡ് റൂള് പോളിസി പ്രൊസീജർ ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരിക ദെൻ നീന്ത കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് റെഡ്യൂസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് എ മാനേജർ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാനേജേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആണ് ദെൻ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ടെക്നിക്കൽ ടേം വിച്ച് ഡി നോട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സുപീരിയർ കാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി സൂപ്പർവൈസ് ഈസ് കോൾ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിന് പറയാട്ടോ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഒരു സുപ്പീരിയറിന്റെ കീഴിൽ എത്ര പേർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ എണ്ണത്തിനാണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ നോട്ട് ഡിഫൈൻ അതേതാണ് ഇൻഫോമൽ ആണ് അപ്പൊ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ സെലക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് വേർ ഡാഷൻസ് എപ്പോഴാണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദെൻ ഹൊറിസോണൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയീസ് ട്രാൻസ്ഫർ വെർട്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊമോഷൻ face to face contact between the employer and the candidate is called interview interview ana no? the training method which shift employee from one job to another job അതായത് ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറെ ജോബിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ജോബ് റിട്ടോഷൻ ആണ് ദെൻ ഓവർ സീയിങ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് ഏതാണ് അത് സൂപ്പർവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രേ വൈൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയ ഇൻ ടു മീനിങ്ഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ കോഡിങ് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ടു ബി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ക്രിറ്റീരിയ എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഈസ് മെഷർ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ക്രിറ്റീരിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ
പാക്കേജിന്റെ പുറത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാബിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലാബ് പാക്കേജിങ് പാക്കേജ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലാബിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ നോൺ പേഴ്സണൽ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്ക് ഈസ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ബൈ ടു ദ സെല്ലർ ഈസ് കോൾ പ്രൈസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇൻഡിഗേറ്റ് പ്രൊഡക്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എനി സിമ്പിൾ ഓർ വേൾഡ് വിച്ച് ഇൻഡിഗേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് കോൾ ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് ആണ് ദെൻ സി പി എ ഫുൾ ഫോം ആയാലും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ദെൻ വെൻ ഡേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സി പി ഐസ് കമ്മി ടു ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ടിലൂടെ വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻ വിച്ച് എ to be magna carta of indian consumer indian consumer na magna carta nu parayanda consumer protection act aayirikkum which year consumer protection act was enacted 1986 recruitment is a dash process positive process and selection is an act process negative process putting people to jobs called which function staffing aanu dash refers to a mix of ownership fund and borrowed from that is capital structure primary function of a management is planning ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക എബൌട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും മരിച്ചു പറിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ വൺ വേർഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലായിരുന്നു അത് ഒരു നൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വൺ മാർക്കും വിട്ട് കളയത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച വൺ മാർ വേണ്ടിൽ നിന്നാവാം നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈസ് വീഡിയോ ഓവർ അതെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വൺ മാർക്കുകൾ പഠിക്കും അപ്പം എത്രയും വേഗം വൺ മാർക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദെൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് എക്സാം നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എന്നോ സ്റ്റാറ്റിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം എല്ലാം ഓർമ്മയിരുന്നിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എഴുതാനായിട്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സാം വിഷ് ചെയ്യുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊട